வெல்கம் ஆல் அகேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பெரிய சாரி ஃபார் சச் அ லாங் டிலே அண்ட் தென் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா தென்னை மர வளர்ப்பு அண்ட் அதனோட வருமானம் எவ்வளோ அதன் மூலிமா ஒரு ஏக்கர் தென்னை மரம் வச்சுருந்தால் நம்ம எங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு இன்கம் ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணுற அளவுக்கு சஃபிஷியண்ட்டான இன்கம் வரும் அண்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் விஷயமாக வந்து இந்த தென்னை மரங்களில் பண்ணக்கூடிய இன்டர் கிராப்பிங்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த தென்னங்கன்றுகள் தான் ஸோ இந்த தென்னங்கன்றுகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேஜரான இன்கம் தரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ இதை எப்போ போடுறோன்றதை வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த தென்னங்கன்றுகள் தேவைப்படுறவங்க இதை ரீசேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நர்சரிக்கு சப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க வரல்ஸ் உங்கள் தோட்டத்துலேயே கூட நான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம வீடியோ போடுறதே ரேரு நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து உடனடியாக சேரும் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான விஷயமாக இருந்தாலும் சரி கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ உள்ள என்டர் ஆகலாம் ஸோ வந்து தென்னங்கன்றுன்னு பார்க்க போது இந்த சைஸ் என்ன கன்றும் இருக்கு இப்ப நீங்க வீடியோல பாக்குற மாதிரி பெரிய லெவல் ஆஃப் அதாவது வந்து डायरेक्टली வந்து ஒரு ஒரு வருஷம்ல இருந்து 1.5 வருஷம் வரைக்கும் வளர்ந்த மரங்கள் ஓகேவா இது கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷத்து மரம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து அவங்க வாங்கிட்டு போறாங்க அவங்களோட தோட்டத்துல डायरेक्टली வச்சு பராமரிச்சிட்டதுக்காக சோ 2 வருஷம் அவங்க வளர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல சோ அதனோட ரேட்ஸ் வந்து வேற இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாதா தென்னங்கன்றுகள் 40 ல இருந்து 50 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம்னா இந்த தென்னங்கன்றுகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய் சோ வந்து எதனால தென்னங்கன்றுகள்ல தென்னங்கன்றுகள் இல்லாத தென்னங்கன்றுகள் பண்ண முடியாத தென்னை நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து தேங்காயை உரிச்சு நல்ல கொப்பரையை வந்து நம்ம சேல் பண்ணிவிடும் அதுவும் வந்து ஒரு குட் நம்பர் ஆஃப் இன்கம் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்ருக்க ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப அதிகமாக இல்லைனாலும் நமக்கு ஓரளவுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு இன்கம் வரும் ஸோ எந்த ஒரு பொருளுமே தென்னை ம தென்னை தோப்புலேருந்து நமக்கு வீணாகிறது கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காயோட வருமானம் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஏக்கர் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு மரங்கள் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எண்பதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு மரங்கள் தேங்காயாக அறுவடை பண்ணும் பொழுது நாங்கள் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பண்ணுவோம் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது காய் ஒரு காய் வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ரூபா ரேட்டு அதிகபட்சம் பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ரூபா போகும் பதினஞ்சுன்றது ஒரு ரேர் ரேட்டு பன்னெண்டு ரூபா போகும்பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு இன்கம் அந்த ஒரு ரேட் வரும்பொழுது நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து அறுப்படி பண்ணுவோம் ஒரு மரத்துலேருந்து முப்பது காய் அப்போ எண்பது மரங்கள்லேருந்து எவ்வளோன்னு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு காயோட விலை வந்து ஆவரேஜாக பத்து ரூபான்னு அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம அறுத்து வைக்கும்பொழுது நமக்கு நல்ல ஒரு இன்கமே வரும்னு சொல்லலாம் ஸோ இது நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எண்பது மரம் ஒரு மரத்துலேருந்து பத்து இளநீர் ஒரு இளநீர் வந்து ஆவரேஜாக இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி அப் அது ஒரு பக்கம் இருக்கும்பொழுது ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு ஆவரேஜாக தெரிஞ்சிருக்கும் தென்னை மரத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு வருமானம் வரும் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தென்னம்புல்ல நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது ரூபா ஸோ ஒரு தேங்காய் வந்து தென்னம் கன்றாச்சுன்னா நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு நம்மளால் சேல் பண்ண முடியும் மேபி வந்து இது உடனே விற்காது பட் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சோம் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சோம் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே விற்று முடிக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹேண்டில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு லட்சம் ரூபா அளவுக்கு நல்ல ஒரு இன்கம் வந்து நம்ம கொடுக்கும் அதுவும் இந்த தென்னங்கன்றுகள் வளர வளர நமக்கு இன்னும் அதிக இன்கம் தான் ஸோ இது ம இல்லாமல் நடுவில் நாங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா இன்டர் கிராப்பிங் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கேன் இந்த செடிகள் தான் ஒரு செட் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கத்திரி செடி பச்சை மிளகாய் செடி அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து தக்காளி செடி இது மூணுமே சேர்த்து மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஐநூறு ஒரு நூறு செடிகள் வந்து அடி வாங்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து தோட்டத்துக்கு நடுவில் ஒரு பயிரை வந்து இன்டர் கிராப்பிங் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சொட்டு நீர் அந்த செடிகளுக்கு வந்து தானாக ஆட்டோமேட்டிக்காக போகிற மாதிரி வந்து நம்ம பைப்பிங் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்து முடிச்சுட்டோம் இந்த மாதிரி நீர் வந்து லைட்டாக வந்து அந்த செடிக்கு ஓரம் வந்து நமக்கு சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நடவு முறை நாங்கள் நடவு பண்ண விதம் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் எஸ் நல்லா அந்த இடத்துல வந்து ஈரம் பட்ட பிறகு லைட்டாக ஒரே ஒரு சின்னதாக ஒரு பஞ்ச் மாதிரி கொடுக்குறாங்க கொடுத்ததும் வந்து அவங்க எல்லாமே செடிகளை வந்து எடுத்து நடுறாங்க ஸோ இது வந்து செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பைப்ப
ஹட்சட் இது வந்து தோட்டத்தோட இன்னொரு பக்கம் ஸோ அது ஒரு பக்கம் தோட்டம் இது வந்து தோட்டத்தோட இன்னொரு பக்கத்தில் நம்ம இருக்கும் ஸோ தோட்டத்தோட இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு முப்பது மரங்கள் அந்த சைடு வந்து ஒரு நாற்பது மரங்கள் இருக்குன்னா இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது மரங்கள் இந்த சைடு இருக்குது ஸோ இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு வந்து ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து தென்னந்தோப்பு தான் இருக்கும் இந்த சைடு வந்து நமக்கு வந்து நிறைய வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் சம்மந்தப்பட்ட செடிகள் எல்லாமே வந்து இங்கே நமக்கு இருக்கும் பழ வகைகள் வந்து முக்கியமாக நிறையா இருக்கும் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு போட்டதில் வந்து பப்பாளி மரம் ஸோ இந்த பப்பாளி மரம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போவே தோட்டத்தில் பத்துலேருந்து பதினு பதினஞ்சுக்கும் மேலே பதினஞ்சுக்கு மேலே மரங்கள் இருக்குது சாப்பிட்டு அழுத்து போய் நாங்கள் இந்த தடவை வந்து விற்றோம் விற்றதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்ட்ரா மீந்ததை வந்து நாங்கள் விற்றோம் விற்றதுலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு தடவை தான் மூவாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து வந்துச்சு ஸோ ஒரு ஐடியா என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒவ்வொரு தென்னை மரத்துக்கு பக்கத்துலையும் ஒரு பப்பாளி போட்டால் அதுவும் ஒரு ரேண்டமான ஒரு இன்கம் இல்லையா ஸோ பப்பாளி வளர்ப்பால் தென்னை மரம் அடி வாங்குற மாதிரி தெரியல தென்னை மரத்துக்கு கொடுக்குற மேனியூர் மூலிமா பப்பாளி இன்னும் நல்லா செழிப்பாக வர மாதிரி நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கும் அப்படி ட்ரை பண்ணும் பொழுதும் நான் உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் மாதிரி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த சைடுமே கொஞ்சம் தென்னை கட்டுறுகள் எல்லாமே நாங்கள் வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் தோட்டத்தை வந்து ஃபஸ்ட் வந்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து தென்னை மரத்தோட வருமானத்தை சொல்லிட்டேன் நான் ஸோ தென்னை மரத்தில் இருந்து அதான் வருமானம் ஆவரேஜாக ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு லட்ச ரூபா அளவுக்கு ஒரு ஏக்கர் தோட்டத்தில் உங்களுக்கு வருமானம் வரும் தோராயமான வருமானம் கூடவும் செய்யலாம் குறையவும் செய்யலாம் தென்னை மரங்கள் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இது நல்லாவே தெரியும் அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு மேஜர் வந்து தென்னை பிள்ளையிலேருந்தும் தென்னை மரங்கள் விற்கிறதுலேருந்துமே நல்ல வருமானம் வரும் ஐடியாஸ் இருக்கவங்க நான் சொன்ன மாதிரி மறக்காமல் பிங்க் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த மாமரம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஈட்டலுக்கு லாஸ்ட் வீடியோவில் கொடுத்துருச்சு சொன்னீங்களே அந்த மாமரம் கட்டுக்குன்னா இந்த ரெண்டு மரம் தான் அந்த மரம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பங்கனப்பள்ளி மரம் இந்த பக்கம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ருமானி மரம் நமக்கு ருமானி மரம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபா ஒரு மரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபா அளவுக்கு நம்ம வந்து காய் எடுத்து நம்ம விற்றும் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சாக்லேட் கம்பெனிக்கு நாங்கள் கொடுத்தோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மரத்துலேருந்து எடுத்து தான் கொடுத்தோம் ஸோ இந்த ரெண்டு மரத்துலேருந்து மீது நம்ம கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று நாற்பதாயிரம் வருமானம் வந்தது இது பார்த்திங்கன்னா நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஒரு சாத்துக்குடி மரம் இப்போ தான் காய்ச்சல் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு சாத்துக்குடி மரத்தில் அதே மாதிரி நிறைய மரங்கள் செடிகள் பழச்செடிகள் இருக்கும் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் எங்கள் தோட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா வந்து மூணுலேருந்து நாலு சப்போர்ட்டாக மரங்கள் வந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஸோ சப்போர்ட்டாக வந்து ரெகுலராக வந்து தோட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா வந்து டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நாங்கள் அறுத்து பழுக்க வச்சு சாப்பிட்டுட்டு போவோம் ஒவ்வொரு மரமே ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி அந்தளவுக்கு ரொம்ப சூப்பரான ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்மாஸ்பியராகவே இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாழைக்கன்றுகளும் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம் வாழைக்கொலையும் தள்ளி இருக்குது ஸோ வாழை மரத்தோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை எல்லா தோட்டத்துலேயுமே கண்டிப்பாக என்ன பிளான்டேஷன் நம்ம பண்ணுறனாலும் வாழை மரன்றது ரொம்ப கம்பல்சரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பலாமரம் ஸோ இதை பற்றி பேசும்பொழுது நான் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ பலாமரமுமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல வருமானம் தான் தரக்கூடிய ஒரு பிளான்டேஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு மரங்கள் தான் இருக்குது பட் வந்து டூ மந்த்ஸ் ஐ மீன் சாரி இயர்லி ஒன்ஸ் அதை இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு ட்வைஸ் வந்து அறுத்து எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஒரு பழத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வரும் ஸோ ஆவரேஜாக அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துலேயே நாங்கள் ஒரு ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும் என்ன மூவாயிரம் நாலாயிரம்லாம் ஒரு அமௌண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க அப்படி கிடையாது விவசாயம் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரும் ஒரு சில நேரங்களில் தான் பெரிய அறுவடைகள் பண்ணும்போதும் பல்காக வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரும் பட் அந்த வருமானம் வந்து நம்ம காம்போசிட்டாக ஒன்றா சேர்த்து வச்சு பார்க்கும்போது அது ஒரு நல்ல வருமானமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் விவசாயமாக விவசாயம் இப்படி தான் இருக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு மாதம் மாதம் பல்காக இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் வாங்குற மாதிரியெல்லாம் வாங்க முடியாது ஒவ்வொரு நேரம் வெறும் பத்து தென்னம்பிள் இங்கே வாங்கிட்டு போவாங்க வெறும் நம்ம கைக்கு வந்து ஒரு இரநூறுவா முந்நூறுவா ஐநூறுவா அவ்வளோதான் வந்து நமக்கு வரும் ஸோ அதுவுமே ஒரு வகையான ஒரு
அது மாதிரி என்னெல்லாம் நம்ம விரும்புவோம் எல்லாமே வந்து நம்ம உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு லைக் தேங்காய் மூலியமாக வரக்கூடிய வருமானமாக இருக்கட்டும் மாமரங்கள் இருக்க ரெண்டு மரத்துலேருந்து வந்த வருமானமாக இருக்கட்டும் அண்ட் எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்க சுற்றி இருக்கக்கூடிய செடி வகைகளாக இருக்கட்டும் ஸோ எவ்ரி திங் நான் எல்லாமே கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ தென்னை மரம் இப்படி தான் நம்ம வந்து பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து எங்ககிட்ட இடம் இல்லையே நாங்கள் எப்படி வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறவங்க குத்தகைக்கு எடுத்து பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க வருஷ கணக்கு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் போல் குத்தகைக்கு எடுத்து பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு அது ரிலேட்டடான ஐடியாஸோ எப்படி பண்ணணும் என்ன மாதிரி டெக்னிக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தேவைனா கீழே இருக்க நம்பருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை கண்டிப்பாக சந்திக்கிறேன் ஸோ பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாகவே போயிட்டுருக்கு வேறு எதுனாவும் நம்ம பேசலாம் இல்லையான்னு ஒரு சில மெசேஜஸ்மே வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம பேசலாம் கொஞ்சம் பிஸி ஸ்கெடியூலாக இருக்கிறதால என்னால் அலைன் பண்ண முடியல கண்டிப்பாக நம்ம பேசலாம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் அண்ட் அண்டில் தென் பை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில் ஸோ வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆக